അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കുട്ടികളിലെ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് അഥവാ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കുട്ടികളായാലും വലിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വന്നാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ തരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കഴിക്കും ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ഇതിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണയായിട്ട് ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് കാണുന്നത് പെൺകുട്ടികളിലാണ് കുട്ടികളിലെ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് വൺ ഇയറിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വരില്ല അതുകൊണ്ട് വൺ ഇയറിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ അവർക്ക് വലിയ ആൾക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിരോധശേഷി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ പഴുപ്പ് യുറീറ്റർ വഴി കിഡ്നിയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ അവർക്ക് കിഡ്നിക്ക് വരെ തകരാറ് സംഭവിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇത് അത്ര സിമ്പിളായി എടുക്കരുത് വലിയ ആൾക്കാരിൽ സാധാരണ കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറില്ല അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായിട്ട് ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ പലരും ഇത് അറിയാതെ പോകും സാധാരണ ന്യൂ ന്യൂ ബോൺസ് അഥവാ ഒരു മാസമൊക്കെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കരയും പക്ഷേ ഈ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്രം പോകുന്നതിന് മുമ്പും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും നല്ല പെയിൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവർക്ക് പറയാൻ അറിയില്ലാത്തത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളിൽ പലരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഇല്ല ഇങ്ങനെ അറിയാത്തത് കാരണം ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ രക്തത്തിലേക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുമൂലം പനി ശ്വാസമുട്ടൽ പുവർ ആക്ടിവിറ്റി പുവർ ഫീഡിങ് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഛർദി സീഷർ വരെ ഉണ്ടാകാം അതായത് അപസ്മാരം ഇതെല്ലാമാണ് സാധാരണയായിട്ട് കുട്ടികൾ കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് വൺ ഇയറിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അബ്ഡോമിനൽ പെയിനും മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വേദനയുണ്ടെന്നും പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പനി വോമിറ്റിങ് മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് എൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് വൺ ഇയറിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മൂത്രം വരാൻ എന്തോ തടസ്സമുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല കിഡ്നിയിലും യൂറിത്രയിലും യുറീത്രയിലും ജന്മന എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ ഇയറിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാണ്ട് നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിരിക്കണം ഇനി ജനിച്ച ഉടനെ ഉള്ള കുട്ടികളെ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും അവർ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്തിരിക്കണം അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇങ്ങനെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞിരിക്കണം ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ മൂത്രം ഇറ്റിറ്റ് പോകാതെ നല്ല പ്രഷറിൽ കേർവിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ മൂത്രം പോയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ പോയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറോട് പറയേണ്ടതാണ് കുറച്ചുകൂടി വലിയ കുട്ടികൾ അഥവാ മൂന്ന് നാല് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികൾ കറക്റ്റായിട്ട് മൂത്രം ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും അവർ ബാത്റൂമിൽ പോയി ഒഴിക്കാനും എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ മൂത്രം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാതെ അവരുടെ ഡ്രസ്സിലെല്ലാം മൂത്രം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇറ്റിറ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പെനിസിൻ്റെ അറ്റത്ത് ബലൂൺ പോലെ എന്തെങ്കിലും വീർത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വയറിൽ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാസ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ തീർച്ചയായിട്ടും കാണിച്ചിരിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുട്ടികളുടെ മൂത്രത്തിൽ പഴുമിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ എത്ര എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അതായത് ബ്ലഡിൽ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും അതായത് സിമ്പിൾ യു ടി ഐ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കണം സിമ്പിൾ യു ടി ഐ അല്ല ഇത് ബ്ലഡിൽ കൂടി കലർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇ
മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗം ആദ്യം നന്നായിട്ട് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകണം അതിനുശേഷം മൂത്രം ആദ്യ ആദ്യം ഒഴിക്കുന്ന മൂത്രം കളഞ്ഞിട്ട് നടുഭാഗത്തുള്ള മൂത്രം വേണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ആദ്യം ഒഴിക്കുന്ന മൂത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നടുഭാഗത്തെ മൂത്രം മാത്രമേ കൊടുക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ പലർക്കും എങ്ങനെയാണ് യൂറിൻ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ആദ്യം ഒഴിക്കുന്ന മൂത്രം തന്നെ പലരും കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വരാതിരിക്കുവാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നന്നായിട്ട് കുട്ടികളെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക അതായത് മിനിമം ടു ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും അവരെ കുടിപ്പിച്ചിരിക്കണം മൂത്രം പിടിച്ചു വയ്ക്കാതിരിക്കുക അതായത് അവർ ചിലപ്പോൾ കളിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മടി കാരണം മൂത്രം ഒഴിക്കാറില്ല അങ്ങനെ മൂത്രം പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് മൂലം യു ടി ഐ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകേണ്ടതാണ് പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ ഇടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മലബന്ധം ഉണ്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മലബന്ധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മലം വന്ന് ഇങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ബ്ലാഡറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ യൂറിൻ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ കുട്ടികൾ മോശം പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് സാധാരണ പേരൻസ് ആയിരിക്കും കഴുകി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് കഴുകാതെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് കഴുകുക കാരണം താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് കഴുകി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മോശൻ്റെ അംശമെല്ലാം യൂറീത്രയിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ യു ടി ഐ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കഴുകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ആൺകുട്ടികളിൽ ചെയ്യുന്ന സർക്കംസിഷൻ യു ടി ഐ വരാതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂ ടി ഐ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് സർക്കംസെഷൻ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ യു ടി ഐ അഥവാ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വരാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക അടുത്തൊരു ഹെൽത്ത് ടോക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ